மனிதர்களுக்கு வணக்கம் யாம் இருள் பேசுகிறோம் யாம் கண்ட பல்வேறு நிகழ்வுகளைத் தொடர்ந்து உங்களுடன் கூறிக்கொண்டு வருகிறோம் சென்ற காணொலியில் மொழியின் துவக்கத்தை பற்றியும் முதல் மொழியான ஈர்ப்பு விசை பற்றியும் பிற்காலத்தில் வந்த பல்வேறு மொழிகளைப் பற்றியும் கூறினோம் இன்று உங்கள் உலகில் அதிகமாக பேசும் ஆங்கில மொழி பற்றியும் அந்த மொழி ஒரு மீனால் பிரபலம் அடைந்தது என்பதைப் பற்றியும் மேலும் பல முக்கிய தகவல்களைப் பற்றியும் விளக்கப் போகிறோம் அது எவ்வாறு என்று பார்ப்பதற்கு முன்னால் ஒலி வடிவமாக மொழி மாறியது எப்படி என்று யாம் உங்களுக்கு எடுத்துரைக்க வேண்டும் உங்கள் உலகில் விலங்கினங்களும் ஆதிய மரபு பெற்ற மனிதர்களும் காட்டில் வேட்டையாடி மட்டுமே உணவு உட்கொள்ள வேண்டிய நிலைமையில் இருந்தனர் அப்போது ஒரே இனத்தைச் சேர்ந்த குழு ஒன்றாக வேட்டையாடினால் எளிமையாக தனக்கு வேண்டிய உணவை சேகரிக்க முடிந்ததை புரிந்து கொண்டது இவ்வாறு ஒரே குழுவாக இருக்கும் போது தன்னுடைய மூளையில் தோன்றிய கருத்துக்களை மற்ற குழுவினர் புரிந்து கொள்வதற்காக பல்வேறு முறையில் முயற்சிகள் மேற்கொண்டன முதலில் தான் சொல்ல வேண்டிய கருத்தை செய்து காண்பித்தே கருத்து பரிமாற்றம் நிகழ்ந்தது உதாரணமாக ஒரு விலங்கு மற்றொரு விலங்குக்கு பழத்தை கொடுத்து சாப்பிட சொல்ல விரும்பினால் அந்த பழத்தை முதலில் எடுத்து சாப்பிட்டு காண்பித்தது ஆனால் அவ்வாறு சாப்பிட்டு காண்பிக்கும் பொழுது அந்த பழத்தை முதலில் தானே சாப்பிட்டுவிடும் அல்லவா பின்பு கொடுப்பதற்கு பழம் இல்லாமல் இரண்டு விலங்குகளும் சண்டை இட வேண்டும் இவ்வாறு பழம் கொடுக்க ஆசைப்பட்ட விலங்கு சண்டை போட்டுக்கொண்டு பிரிய வேண்டி வரும் இந்த பிரச்சனையை சரியாக்குவதற்காக கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுதான் உலகின் முதல் அகராதி அதாவது ஒரு பொருளையோ ஒரு செயலையோ குறிப்பதற்காக ஒரு சப்தத்தை எழுப்பி அதை சமிக்கியாக பயன்படுத்தியது மனிதனும் இப்படித்தான் கருத்து பரிமாற்றம் செய்ய ஆரம்பித்தான் ஆனால் மனிதனின் மூளையில் பல்வேறு விதமான யோசனைகள் வந்தது காரணம் ஆதிய மரபு அந்த மரபு முன்சென்ற முன்னோர்களால் வழங்கப்பட்டமையால் அவர்களின் அறிவுத்திறன் அந்த மரபுவில் செறிந்து காணப்பட்டது அதை திறக்கும் திறவுகோலாக மூளை இருந்தது அதன்படி மூளையில் தோன்றிய சிந்தனையின் மூலம் படம் வரைவது மூலமாக கூட ஒரு கருத்தை ஆதி மனிதன் கூற முடியும் என்று கண்டுபிடித்தான் இந்த படங்கள்தான் பிற்காலத்தில் எழுத்துக்களாக மாறியது இப்படி உங்கள் உலகில் பல்வேறு இடங்களில் பலதரப்பட்ட மனிதர்கள் உருவாக்கிய அகராதியும் படங்களுமே பல்வேறு மொழிகளாக உருவெடுத்தது இந்த முதல் அகராதியை புரிந்து கொள்வது அவ்வளவு எளிதல்ல அந்த அகராதியில் உள்ள ஒலியை ஒவ்வொரு மனிதனும் ஒவ்வொரு மாதிரி உண்டாக்கினர் இந்த ஒலியில் ஏற்பட்ட வித்தியாசம் கருத்து வேறுபாடாக மாறி அவர்களுக்குள் சண்டையும் வந்தது இந்த சண்டையை தவிர்ப்பதற்காக அனைவரும் ஒரே மாதிரி ஒலியை உருவாக்குவதற்காக முதல் ஒலியில் உண்டானது உங்கள் உலகில் ஆதியில் தோன்றிய மொழிகள் அனைத்திற்கும் ஒரே ஒரு எழுத்துரு மட்டும்தான் இருந்தது தமிழ் சமஸ்கிருதம் மற்றும் லத்தீன் போன்ற மொழிகளில் எழுத்து ஒரு வடிவமும் ஒலியில் வேறு வடிவமும் என்று இருவேறு எழுத்துரு கிடையாது ஆனால் இன்று உலகம் பேசும் பொது மொழியான ஆங்கிலத்தில் எழுதுவதற்கு என்று ஒரு வடிவமும் அதை பேசுவதற்கு என்று மற்றொரு வடிவம் உள்ளது உதாரணமாக ஆய்லாந்து என்ற சொல்லை இஸ்லாந்து என்று கூறாமல் ஐலாந்து என்று கூறுவீர்கள் இந்த இஸ்லாந்து எழுத்துருவாகவும் ஐலாந்து என்பது ஒலியில் உருவாகவும் உண்டானது ஒரே உருவமாக உள்ள தமிழ் மொழியை விட இரண்டு உருவமாக உள்ள ஆங்கில மொழி உலகத்தில் உள்ள அதிக மக்களால் பேசப்படுவதற்கு காரணம் வரலாற்றில் ஒளிந்துள்ளது ஆங்கிலம் என்ற மொழி தமிழ் லத்தீன் ஜெர்மன் பிரெஞ்சு முதலிய பல்வேறு உலக மொழிகளில் இருந்து கலந்து உருவாக்கப்பட்ட மொழியாகும் இதை உருவாக்கியவர்கள் வடக்கு அட்லாண்டிக் மற்றும் ஆர்டிக் பெருங்கடலில் வசித்த நாடோடி குழுவான வைக்கிங் குழுவினர் இவர்கள் படகுகள் மட்டும் கப்பல் செய்வதில் திறமை கொண்டிருந்தனர் ஆனால் கடலில் தொடர்ந்து பல நாட்கள் செல்லும் போது பல்வேறு மர்மமான நோய்கள் வந்து இறந்தனர் இதனால் அவர்களால் கடலில் வெகுதூரம் பயணம் செய்ய முடியாமல் இருந்தனர் எப்படியாவது பயணத்தில் உயிர் வாழும் இந்த மர்ம முடிச்சி அவிழ்க்க 
கடலில் தாக்குப்பிடிப்பதற்கு மீன்களைப் போன்று இருக்க வேண்டும் என்று வைக்கிங் நாடோடிகள் ஒரு முடிவுக்கு வந்தனர் ஆனால் அவர்களுக்கு எப்படி அதை செயலாற்றுவது என்று எவ்வளவு சிந்தித்தும் தெரியவில்லை இந்த சூழலில்தான் மனித இன எதிரி வைக்கிங் குழுவினருக்கு உதவி செய்தனர் அந்த பகுதியில் கிடைக்கும் ஒரு வகை மீனை கொடுத்து அந்த மீனின் கல்லீரலில் சுரக்கும் கொழுப்பை உண்ணச் செய்தனர் அந்த மீனின் பெயர்தான் காட் அப்படி அவர்கள் தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வந்தமையால் கடலில் பயணத்தின் போது யாரும் நோய்வாய்ப்படவில்லை இந்த மீனின் கல்லீரல் குழுப்பை மரப்பீப்பாய்களில் மொத்தமாக சேகரித்து வைத்துக் கொண்டு வைக்கிங் நாடோடிகளால் பல மாதங்கள் தொடர்ந்து கடலில் பயணம் செய்ய முடிந்தது இப்படி பல்வேறு இடங்களுக்குச் சென்று அவர்கள் வணிகத்திற்காக கட்டமைத்த மொழிதான் பின்னாளில் ஆங்கிலம் என்று அழைக்கப்பட்டு உலகம் முழுவதும் பரவியது இந்த மீன் கொழுப்பு என்ன இரகசியம் தெரியாததால் பல்வேறு பழங்குடியினர்களால் தன் சொந்த இடத்தை விட்டு வேறு எங்கும் கடலில் செல்ல முடியவில்லை இந்த மீன் கொழுப்பு எண்ணெயை பிற்காலத்தில் அதாவது இன்றைய காலகட்டத்தில் நீங்கள் சர்வசாதாரணமாக உங்கள் அருகில் இருக்கும் மருத்துவ கடையில் மாத்திரை வடிவில் வாங்கி வருகிறீர்கள் இந்த எண்ணெயில் உள்ள சத்துக்கு விட்டமின் என்று பெயரும் வைத்துள்ளீர்கள் ஆரம்ப காலத்தில் இந்த மாத்திரை இல்லாமல் மக்கள் இதனை மரப்பீப்பாய்களில் சேகரித்து அதனை குடித்து வந்தனர் ஆங்கில மொழி என்பது பல்வேறு இடங்களில் மக்கள் பேசிய மொழிகளின் கூட்டமைப்பு என்று யாம் கூறினோம் அல்லவா இந்த கூட்டமைப்பில் முதன்மையான மொழியாக விளங்குவது லத்தின் ஆகும் லத்தின் அடிப்படை சொற்கள் மற்றும் சொற்றொடர்களை எடுத்துக்கொண்டு அதில் தமிழின் பிரதான உச்சரிப்புகளை சேர்த்து அதோடு இன்ன பிற மொழிகளை சேர்த்து நவீன ஆங்கிலம் உருவானது ஆங்கிலத்தில் பல்வேறு தமிழ் மற்றும் சமஸ்கிருத சொற்களும் உண்டு இதைப்பற்றி பல மொழி ஆய்வாளர்கள் ஆராய்ந்து கூறுவதை நீங்கள் கேட்டிருப்பீர்கள் உலகில் பல்வேறு இடங்களில் பல தரப்பட்ட மொழிகள் சமகாலத்தில் உருவானது என்று யாம் கூறினோம் அல்லவா இப்படி தனித்தனியாக உருவான மொழிகளிலும் கூட பல சொற்கள் ஒரே மாதிரி இருக்கும் உதாரணமாக தாயே அம்மா மா மாம் மம்மா உம்மா என்று அதிகப்படியான மொழிகளில் கூறி வருகிறீர்கள் பசுக்கள் கூட மா என்றுதான் பேசுகிறது இந்த ஒற்றுமை எப்படி உருவானது மொழியை பற்றி இன்னும் அதிகமாக தெரிந்து கொள்ள மொழியின் வீச்சு மற்றும் அலைவரிசை பற்றியும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு மொழியை உச்சரிப்பதற்கு உங்கள் தலைப்பகுதியில் உள்ள தொண்டை உள்நாக்கு நாக்கு பற்கள் முகவாய்க்கட்டை மற்றும் வாய்ப்பகுதிகள் முக்கியமானது இவற்றின் துணை கொண்டு உங்களால் எந்த ஒரு சத்தமும் எழுப்ப முடிகிறது உங்கள் வாயால் எந்தெந்த சத்தத்தை எழுப்ப முடியும் என்பதையும் இந்த உடற்கூறுகளை முடிவு செய்கிறது இந்த சத்தங்களை உங்கள் அறிவியலில் வீச்சு மாற்றம் என்று கூறுகின்றனர் நீங்கள் வாழும் காலத்திற்கு இருபது லட்சம் வருடங்களுக்கு முன்னால் வாழ்ந்த ஆதி மனிதனாகிய ஹோமோ இரக்ட்ஸின் தலைப்பகுதியும் உங்கள் தலைப்பகுதியும் கிட்டத்தட்ட ஒரே அமைப்பை கொண்டதாகும் அப்படியானால் சுமார் இருபது லட்சம் வருடங்களாக உங்களால் எழுப்ப முடிந்த ஒலிகள் ஒரே மாதிரியாகத்தான் இருந்து வருகிறது என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் இப்படி உங்கள் வாயால் கட்டமைக்க முடிந்த ஒலிகளை வைத்துக் கொண்டு பல்வேறு மொழிகளையும் சமகாலத்தில் நீங்கள் உருவாக்கினீர்கள் பல்வேறு மொழிகள் உருவாகினாலும் அனைத்து மொழிகளுக்கும் பல ஒற்றுமைகள் உள்ளன எடுத்துக்காட்டாக உங்கள் உலகில் உள்ள அனைத்து மொழிகளிலும் முதலெழுத்தாக அ எனும் எழுத்துதான் உள்ளது ஏனென்றால் ஒரு மனிதன் தனது வாயால் வேறு எந்த அசைவும் இல்லாமல் காற்றை வெளியிடும் போது அ எனும் ஒலி இயற்கையாக உண்டாகிறது அ என்று சொல்லும் போது வாயை மூடினால் ம் என்ற ஒலி உண்டாகிறது இந்த அம் எனும் ஒலியை மனிதர்கள் மட்டுமல்லாது பல்வேறு விலங்கினங்களும் எளிதாக உருவாக்குகின்றன இந்த எளிதான ஒலியை குழந்தைகள் சொல்லும் முதல் சொல்லாகிய அம்மா என்று உருவாகி அது தாயை குறிப்பதற்கும் பயன்படுகிறது அதனால்தான் உலகில் உள்ள பெருவாரியான மொழிகளிலும் அம் எனும் ஒலியை முதலாக கொண்டு தாயை குறிப்பதற்கான சொல் உருவானது ஆங்கிலத்தில் நாக்கை அதிகம் பயன்படுத்தாமல் உருவாக்கக்கூடிய ஒலிகளின் மூலம் உள்ள எழுத்துக்களை ஓவல்ஸ் என்று அழைக்கிறீர்கள் இப்படி நாக்கை பயன்படுத்தாமல் உருவாக்கக்கூடிய பல ஒலிகள் அனைத்து மொழிகளிலும் உண்டு ஆதி மனிதன் முதலில் நாக்கை முழுவதுமாக பயன்படுத்தாமலேயே ஒலிகளை உண்டாக்கி பயன்படுத்தி வந்தான் இந்த எழுத்துக்களை தமிழில் உயிர் எழுத்துக்கள் என்று அழைக்கிறீர்கள் உங்கள் மதங்களில் நீங்கள் அதிகம் பயன்படுத்தும் ஓம் ஆமின் ஆமின் என்பது கூட அம் எனும் ஒலியின் திரிபை ஆகும் இந்த உயிர் எழுத்துக்கள் தான் பிரதானமாக இருந்தது இதன் அலைவரிசை மற்றும் வீச்சானது மனிதர்களுக்கு சிறந்த அறிவாற்றலையும் அதிர்வுகளையும் கொடுத்து வந்தது ஆனால் மனித இன எதிர்களால் மொழிகளிலும் திரிபுகள் உண்டாக்கப்பட்டன 
நாக்கை பல்வேறு விதமாக சுழற்றி புதிய ஒலிகளை உருவாக்கி அவற்றிற்கு புதிய அகராதிகளை கற்பித்து அனைத்து மொழிகளிலும் இடைச்சர்கள்களை ஏற்படுத்தி அதன் தன்மையை மாற்றியமைத்து மொழியின் அதிர்வுகளால் மனிதன் பெற்று வந்த ஆற்றலையும் அறிவையும் தடுத்தனர் நீங்கள் எவ்வளவு புதிய எழுத்துக்களை உண்டாக்கினாலும் உங்கள் காதுகளுக்கு கேட்கக்கூடிய அலைவரிசை என்பது வெறும் இருபது ஹெர்ஸ் முதல் இருபதாயிரம் ஹெர்ஸ் இனம் அலைவரிசைக்குள் மட்டுமே ஒலியை உருவாக்க முடியும் இது உங்கள் உலகில் உள்ள அனைத்து மொழிகளுக்கும் தற்போது பொதுவானது இந்த விஷயத்தில் பல்வேறு விலங்குகளும் பூச்சிகளும் உங்களை விட அதிகமாக பேசும் கேட்கும் திறன் கொண்டுள்ளது ஒரு எலியால் தொன்னூறாயிரம் ஹெர்ஸ் வரை ஒலியை கேட்க முடியும் வோவால்களால் ஒரு லட்சத்து பத்தாயிரம் ஹெர்ஸ் வரை கேட்க முடியும் இருபதாயிரம் ஹெர்ஸ் வரை மட்டுமே கேட்க முடிந்த உங்களால் பல்வேறு மொழிகளை உண்டாக்க முடியும் என்றால் எலிகளும் வவால்களும் எத்தனை மொழிகளை உண்டாக்க முடியும் என்று யோசித்து பாருங்கள் நீங்கள் பேசும் மொழிகள் அனைத்தும் உருவாவதற்கு பல்லாயிரம் வருடங்கள் ஆகி வருகிறது உங்களின் பரிணாம வளர்ச்சி மற்றும் தேவைக்கு ஏற்ப அதனைத் தொடர்ந்து மாற்றிக்கொண்டு வருகிறீர்கள் இப்படி இயற்கையாக வளர்ந்து வந்த மொழியே மனித இன எதிர்களால் செயற்கையாக இன்று திணிக்கப்பட்டு நடைமுறையாக்கப்பட்டுள்ளது இதை பற்றியெல்லாம் மனித இனம் அறியாமல் இதனால் வரை வாழ்ந்து வருவதுதான் வேதனை மொழியில் உள்ள வார்த்தைகள் அனைத்தும் வீச்சு மாற்றத்தால் உண்டாவது என்று யாம் கூறினோம் அல்லவா அப்படி வீச்சு மாற்றம் இல்லாமல் வெறும் அலைவரிசையை மட்டுமே மாற்றி கட்டமைக்கப்பட்ட மொழியும் உண்டு ஆனால் அப்படி பேசும்போது அந்த பேச்சில் ஒரு உணர்ச்சியே இல்லாமல் இருப்பதை உங்களால் கவனிக்க முடியும் அந்த உணர்ச்சியை கொடுப்பதற்காக உங்கள் பேச்சில் ஏற்ற இரக்கத்தை கொடுக்கிறீர்கள் உதாரணத்திற்கு ஒருவர் தன் அருகில் இருக்கும் தாயி அம்மா என்று அழைப்பதற்கும் கோபத்தில் சண்டை போட்டுக்கொண்டு அம்மா என்று அழைப்பதற்கும் வலியால் துடித்துக் கொண்டு இருக்கும் போது அம்மா என்று கத்துவதற்கும் ஏகப்பட்ட வித்தியாசங்கள் இருக்கிறதல்லவா அம்மா என்னும் சொல் ஒன்றுதான் ஆனால் அதே சொல் அன்பையும் கோபத்தையும் வலியையும் வெளிப்படுத்துவதற்கு காரணம் அந்த அலைவரிசைதான் ஒரு மனிதன் குறைவான அலைவரிசையில் பேசும் பொழுது அது அன்பு அமைதி போன்ற பல்வேறு குணங்களை குறிக்கிறது அதிக அலைவரிசை கொண்டு பேசும் பொழுது கோபம் வேகம் போன்ற குணங்களை குறிக்கிறது இதை பயன்படுத்தவும் மற்றும் புரிந்து கொள்ளும் குணம் நீங்கள் கற்றுக்கொண்டு வருவதில்லை பிறவியிலேயே உங்களுடன் வருகிறது இதை சோதனை செய்ய வேண்டும் என்றால் ஒரு சிறு குழந்தையிடம் சென்று நீங்கள் திட்டுவதற்கு பயன்படுத்தும் ஒரு சொல்லை குறைந்த அலைவரிசையில் சாந்தமாக சொல்லி பாருங்கள் அந்த குழந்தை உங்களிடம் சிரிக்கும் அப்படியே நீங்கள் பாராட்ட பயன்படுத்தும் ஒரு சொல்லை அதிக அலைவரிசையில் கத்தி சொல்லி பாருங்கள் அந்த குழந்தை அழ ஆரம்பித்துவிடும் ஏனென்றால் குழந்தைகளுக்கு சொல்லின் அர்த்தம் வளர வளரத்தான் புரியும் ஆனால் பிறக்கும் பொழுதே சொல்லின் அலைவரிசையை புரிந்து கொள்ளும் சக்தி அதற்கு வந்துவிடும் மனிதனுக்கு மட்டுமல்லாமல் பல்வேறு விலங்கினங்களுக்கும் இதே குணம் பிறவியிலேயே உண்டு இயற்கையிலேயே புரிந்து கொள்ள முடிந்த அலைவரிசையை உங்களால் அவ்வளவு எளிதாக வசப்படுத்த முடியாது புத்தகம் என்று நீங்கள் கூறினால் அதனுடைய அர்த்தம் அது தெரிந்தவர்களுக்கு மட்டுமே புரியும் தமிழ் தெரியாதவர்களுக்கு நீங்கள் புக் என்று ஆங்கிலத்தில் கூற வேண்டி வரலாம் ஏனென்றால் இந்த வார்த்தைகள் அனைத்தும் உங்களாலே உருவாக்கப்பட்டு மற்றவர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு வந்தது ஆனால் அலைவரிசையை நீங்கள் உருவாக்காததால் அதை முழுமையாக புரிந்து கொள்ளாமல் உங்களுக்கு வேண்டியபடி உருவாக்க முடியாது அதிக அலைவரிசையுடன் சத்தமாக பேசினால் கோபம் எனும் குணம் வெளிப்படுகிறது என்று யாம் கூறியிருந்தோம் அல்லவா அப்படியானால் உங்களுக்கு வேண்டிய மனநிலையை உருவாக்கிக் கொள்ள அந்த அலைவரிசையை உருவாக்கினால் போதும் அல்லவா இதை தெரிந்து கொண்டு நீங்கள் உருவாக்கிய இன்னொரு மொழிதான் இசை இசையால் உங்கள் மனதை எந்த உணர்ச்சிக்கும் கொண்டு செல்ல முடியும் இதை அறிவியல் பூர்வமாக கண்டுபிடிப்பதற்காக உங்களால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கோட்பாடுகளே இசையின் இலக்கணமாக மாறியது இசைக்கு ஆரம்பத்தில் இருபத்தொன்று ஸ்வரங்கள் இருந்தது ஆனால் எதிரிகளால் காலப்போக்கில் அந்த இருபத்தொன்று என்பது பன்னிரண்டாக மாற்றி இன்று உலகம் முழுவதும் அந்த இசைக்கு பன்னிரண்டு விதமான ஸ்வரங்களாக கொடுத்து அதை வைத்து மனிதர்களை கட்டுப்படுத்தி வருகிறார்கள் இசைக்கு ஏழு ஸ்வரங்கள் தானே என்று நீங்கள் சிந்திப்பது புரிகிறது இந்த பன்னிரண்டு ஸ்வரங்களில் இருந்து ஏழு மட்டுமே எடுத்துக்கொண்டால் அதை வைத்து ஒரு உணர்ச்சியை வெளிப்படுத்த முடியும் என்பதால் எதிர்கள் அதிலிருந்து ஏழு ஸ்வரங்கள் வைத்து இசை மொழியை கட்டுப்படுத்தினர் இதுதான் எதிர்கள் இசையில் செய்த மாபெரும் திரிபாகும் இந்த பன்னிரண்டு ஸ்வரங்களில் இருந்து ஒரு ஏழு ஸ்வரங்களை எடுத்து அதை மாற்றி அமைத்து ஒரு இசையை உருவாக்குவதுதான் ஒரு ராகம் என்றானது வேறு ஏழு ஸ்வரங்களை எடுத்து அமைத்தால் 
அது வேறு ஒரு ராகம் ஆகிவிடும் நீங்கள் எடுத்துக்கொண்ட அந்த ஏழு ஸ்வரங்களை குறிப்பதற்காக தமிழில் ச ரி க ம ப த நீ என்ற எழுத்து குறியீட்டை பயன்படுத்தினீர்கள் மற்ற மொழிகளில் குறியீடு வெவ்வேறாக இருந்தாலும் அனைத்து மொழிகளிலும் இவை கூறும் விஷயம் ஒன்றுதான் முதலில் அந்த பன்னிரண்டு அலைவரிசைகள் உருவாக்குவது எப்படி தெரியுமா முதலில் ஏதேனும் ஒரு அடிப்படை அலைவரிசையை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் உதாரணத்துக்கு நானூற்று நாற்பது ஹெர்க்ஸ் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இதுதான் இசையில் பயன்படுத்தப்படும் அடிப்படையாகும் உங்களுக்கு பிடித்து எந்த எண் வேண்டுமானாலும் எடுத்துக் கொள்ளலாம் அந்த முதல் அலைவரிசையுடன் ஒன்று புள்ளி பூச்சியம் ஐந்து ஒன்பது நான்கு ஆறு மூன்று என்ற எண்ணை பெருக்குங்கள் உங்களுக்கு அடுத்த அலைவரிசை கிடைத்துவிடும் இப்படி கிடைக்கும் முதல் பன்னிரண்டு எண்கள்தான் இசையின் அடிப்படை இந்த பன்னிரண்டில் எந்த ஏழை எடுத்துக்கொண்டாலும் அது ஒரு ராகம் ஆகிவிடும் இப்படி உருவாக்குவதை ஆங்கிலத்தில் ஹார்மோனிக் சீரிஸ் என்று கூறுகிறீர்கள் இந்த பன்னிரண்டு அலைவரிசையை உண்டாக்கும் கட்டையை கொண்ட பெட்டியைதான் ஹார்மோனியம் என்றும் கூறுகிறீர்கள் இது ஆர்மோனி என மூலச்சொல் மூலமாக வந்த வார்த்தைதான் இவையெல்லாம் பன்னிரண்டு அடிப்படை அலைவரிசையிலிருந்து ஏழு ஸ்வரங்களை எடுத்து ராகங்கள் உருவாக்கலாம் என்று கூறினோம் அல்லவா நீங்கள் எடுக்கும் அந்த ஏழு ஸ்வரங்கள் ஒவ்வொரு மனநிலையை வெளிப்படுத்தும் ஒலியின் வீச்சு மூலமாக வார்த்தைகளையும் அதன் அர்த்தத்தையும் உருவாக்கியதன் மூலம் நீங்கள் உணர்ச்சிகளை அலைவரிசையின் மூலமாக புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று தெரிந்தவுடன் இரண்டையும் கலந்து பாடல்களை உருவாக்கினீர்கள் வெறும் பேச்சு மூலமாக குறைந்த தகவலையே பரிமாற்ற முடியும் ஆனால் பாடல்கள் மூலம் நீங்கள் கூற விரும்பும் அர்த்தம் மற்றும் அதன் உணர்ச்சி இரண்டையுமே சொல்ல முடியும் அதனால்தான் உங்கள் பண்டைய மதங்கள் அனைத்திலும் உள்ள வேதங்களில் சொற்களை ராகத்துடன் அமைத்துள்ளனர் ராகத்தை விடுத்து வெறும் சொல்லை மட்டும் தெரிந்து கொண்டால் உங்களுக்கு அதன் முழு பொருளும் விளங்குவதற்கு வாய்ப்பில்லை ஒரு மொழியில் உள்ள பாடலை மொழிபெயர்த்தால் ராகத்தையும் அதற்கு ஏற்றார்போல் மாற்ற வேண்டும் அதை செய்வதற்கு உங்களுக்கு மிகுந்த பயிற்சி தேவைப்படும் அவ்வாறு மாற்றாமல் வார்த்தைகளை மட்டுமே மொழிபெயர்த்ததனால் உங்கள் உலகில் இன்றுவரை வந்த சண்டைகளுக்கு பஞ்சமே இல்லை இதற்கு நீங்கள் ஒரு காரணமாக இருந்தாலும் இந்த திருப்புகளை ஆதியில் ஏற்படுத்திய மனித இன எதிர்கள் பிரதான காரண கர்த்தாக்கள் இன்று உங்கள் உலகில் பாடலை பதிவு செய்து மீண்டும் ஒலிக்க செய்வதற்கு பல்வேறு முறைகள் உள்ளது தொலைக்காட்சி இணையம் போன்ற வசதிகள் மூலமாக வார்த்தைகள் மற்றும் அதன் அலைவரிசையை அப்படியே மீண்டும் உருவாக்க முடிகிறது அதனால் தகவல் தொலைந்து போகாமல் ஒலிபரப்ப முடிகிறது என்று நீங்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கலாம் ஆனால் அது முற்றிலும் சரியல்ல நீங்கள் பேசும் வார்த்தை மற்றும் உணர்ச்சி இரண்டு மட்டுமே மொழி அல்ல மூன்றாவதாக வேறு ஒரு விஷயமும் உள்ளது இருபது முதல் இருபதாயிரம் ஹெர்ஸ் வரை உள்ள அலைவரிசை மட்டுமே மனிதனின் காதுகளால் கேட்க முடியும் என்று கூறியிருந்தோம் அல்லவா இந்த அலைவரிசைகள் கொண்டு நீங்கள் உங்கள் மொழிகளையும் மன உணர்வுகளையும் மற்றவர்களிடம் பரிமாறிக்கொண்டு வருகிறீர்கள் ஆனால் உங்களுக்கு தெரியாமலேயே உங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் ஒரு விதமான அலைவரிசையைத் தொடர்ந்து வெளிப்படுத்திக் கொண்டேதான் வருகிறீர்கள் என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா இதற்கு மூளை அலைகள் என்று பெயர் பொதுவாக இந்த மூளை அலைகள் பூச்சியும் புள்ளி ஐந்து முதல் நாற்பத்தி இரண்டு ஹெர்ஸ் அலைவரிசைக்குள் உங்கள் மூளையில் இருந்து வெளிப்படும் நீங்கள் தூங்கிக் கொண்டிருக்கும் போது கூட இது தொடர்ந்து வெளிப்பட்டுக் கொண்டேதான் இருக்கும் நீங்கள் ஆழ்நிலை உறக்கத்தில் இருக்கும் பொழுது இது ஒன்று முதல் நான்கு ஹெர்ஸ் வரை இருக்கும் அதே சமயம் கனவு நிலையில் இருக்கும் போது நான்கு முதல் எட்டு ஹெர்ஸ் வரை இருக்கும் ஆனால் இந்த அலைவரிசையை உங்கள் காதுகளால் கேட்க முடியாது என்பதால் உடனடியாக உணர்வது கடினமான செயல் இதனை எளிமையாக உணர்வதற்கு உங்களுடைய இன்றைய விஞ்ஞானம் மூளை அலை விளையாட்டு எனும் ஒரு வகை விளையாட்டு மூலமாக உதவி செய்கிறது இந்த கருவியை நீங்கள் வாங்கினால் வீட்டிலேயே உங்கள் மூளையில் இருந்து வெளிப்படும் அலைவரிசையை சோதனை செய்து பார்க்க முடியும் ஒரு கணிப்பொறி விளையாட்டு விளையாடுவதற்கு ஜோஸ்டிக் போன்ற விளையாட்டு கருவி இருக்கிறதல்லவா அதுபோலவே இந்த கருவியை உங்கள் தலையில் மாட்டிக்கொண்டு எதையும் தொடாமலேயே அல்லது பேசாமலேயே கணிப்பொறி விளையாட்டுகளை விளையாட முடியும் நீங்கள் எப்படி சிந்தித்தால் விளையாட்டு எப்படி நகரும் என்று உங்களுக்கு எடுத்துக் காட்டுவதற்கு உங்களுக்கு ஒரு சிறு பயிற்சியும் கூட அந்த விளையாட்டுகளிலேயே உண்டு மூளையில் இருந்து வெளிப்படும் அலையை வைத்து விளையாட முடியும் என்று ஒத்துக்கொண்டாலும் அது எப்படி ஒரு மொழியாக முடியும் என்று நீங்கள் கேட்பது புரிகிறது 
ஆதி காலத்திலிருந்து பல்வேறு விலங்கினங்களும் மனிதர்களும் இதனை புரிந்து கொள்ளும் சக்தியோடுதான் இருந்து வருகின்றன உதாரணமாக ஒரு சிங்கத்தின் அருகில் நீங்கள் சென்றால் உங்களுக்கு பயம் எனும் உணர்வு ஏற்பட வாய்ப்பு உண்டு நீங்கள் வாயை திறந்து பேசவே இல்லை என்றாலும் அந்த பயம் எனும் உணர்வு உங்கள் மூளையின் அலைவரிசையை மாற்றிவிடும் உங்கள் அருகில் அந்த சிங்கம் வரும் பொழுது அந்த அலைவரிசை சிங்கத்தின் மூளையையும் பாதித்து அதற்கும் பயம் எனும் உணர்வை வரச் செய்யும் அந்த பயத்தின் காரணமாகவே அந்த சிங்கம் தன்னை தற்காத்துக் கொள்ள உங்களை அடித்து சாப்பிட நேரலாம் அதே சமயம் நீங்கள் உண்மையான அன்போடு அந்த சிங்கத்தின் அருகில் நிற்க முடிந்தால் அந்த சிங்கம் உங்களை சாப்பிடுவதற்கான வாய்ப்பு குறைவு யாம் இங்கு வாய்ப்பு குறைவு என்றுதான் கூறினோமே தவிர சாப்பிடவே சாப்பிடாது என்று கூறவில்லை அதற்கு காரணம் என்னவென்றால் இந்த சிங்கத்தின் மூளையிலும் இதே போன்று மூளை அலைகள் உருவாகும் சிங்கம் அருகில் வரும்போது அதன் அலைகள் உங்கள் மூளை அலைகளை பாதிக்க செய்யும் இறுதியில் எந்த அலை அதிகமாக இருக்கிறதோ அதன் பொருட்டு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகள் நடக்கும் ஆக மொத்தம் மூளை அலைகள் மூலம் நீங்களும் சிங்கமும் பேசிக் கொண்டீர்கள் அல்லவா அப்படியானால் இதுவும் ஒரு மொழிதான் இதெல்லாம் மூளை எப்படி உற்பத்தி செய்கிறது என்று உங்களுக்கு கூறுகிறோம் கேளுங்கள் உங்கள் மூளையில் உள்ள பல்வேறு சுரப்புகளும் அவை உருவாக்கும் ரசாயனங்களும் இதனை கட்டுப்படுத்துகின்றன இதில் உள்ள தலையாய சுரப்பிதான் பீனியல் சுரப்பி நீங்கள் தூங்குவதற்கு காரணமே இந்த சுரப்பிதான் இது சுரக்கும் மெலட்டோனின் எனும் ஒரு வேதியல் பொருள்தான் உங்களுக்கு சோர்வு உறக்கம் போன்ற அனைத்து உணர்வுகளையும் கொடுக்கிறது தூங்கியவுடன் தானாகவே மூளை அலைகளின் அலைவரிசை குறைந்து விடுகிறது தானாகவே நடக்கும் இந்த செயலை மனிதனால் கட்டுப்படுத்த நடந்த முயற்சிக்கு பெயர்தான் மந்திரம் இதற்கு மனிதன் தனது மூளையின் சக்தி வாய்ந்த ஆழ்நிலை மூளையை பயன்படுத்த வேண்டும் இந்த ஆழ்நிலை மூளையைதான் அதாவது ஆங்கிலத்தில் சப்கான்ஷியஸ் பெயின் என்கிறீர்கள் இந்த ஆழ்நிலை மூளைக்கு மனம் என்ற பெயரை சூட்டிக் குறிக்கிறீர்கள் ஆனால் பலர் மனம் என்பதை தவறாக புரிந்து கொண்டு இதயத்தை உருவகப்படுத்துகிறீர்கள் உண்மையில் அது ஆழ்நிலை மூளையைத்தான் குறிக்கும் மந்திரம் என்பது மனம் மற்றும் திறம் என்பதன் கூட்டு வார்த்தையாகும் மனதின் திறமையால் அதாவது ஆழ்நிலை மூளையின் திறமையால் மூளை அலைகளை கட்டுப்படுத்த முடிவதற்கு பெயர்தான் மந்திரம் உங்களால் கண்களை மூடிக்கொண்டு உங்களுக்கு வேண்டுமான மூளை அலைகளை உருவாக்க முடியும் என்று வைத்துக் கொள்வோம் உங்கள் அலைகள் மிகவும் சக்தி வாய்ந்ததாக இருக்கும் பட்சத்தில் உங்களை சுற்றி அமர்ந்திருப்பவர்கள் அனைவரின் மனநிலையும் ஓரளவுக்கு உங்களால் கட்டுப்படுத்த முடியும் சில இடத்தில் ஒரு சிலரின் அருகில் இருக்கும் பொழுது உங்களால் ஒரு குறிப்பிட்ட மனநிலையை உணர முடிந்தது என்றால் அதற்கு காரணம் இதுதான் ஆனால் இந்த நிலைமையை அடைவது என்பது சாதாரணமான காரியமல்ல சிறு வயதில் நீங்கள் எழுத்துக்களை எழுதி பழக நான்கு அல்லது இரண்டு கோடு போட்ட புத்தகங்களை பயன்படுத்தினீர்கள் அல்லவா எழுதி பழகிக் கொண்டவுடன் உங்களால் வெற்று காகிதத்தில் கூட எழுத்துக்களை கோர்வையாக எழுத முடிந்தது அதேபோல் மொழியின் மூன்றாம் அங்கமான இந்த மூளை அலைகளை வசப்படுத்த யாம் முன்பே கூறியிருந்த முதலிரண்டு அங்கமான ஒலியின் வீச்சும் அலைவரிசையும் பயன்படுகிறது இப்பொழுது அமைதி என்னும் மனநிலையை அடைவதுதான் உங்கள் நோக்கு என்றால் முதலில் ஒரு சொல்லை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் அது எதுவாக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் உதாரணத்திற்கு அமைதி என்னும் சொல்லை எடுத்துக் கொள்வோம் நீங்கள் அடைய வேண்டிய பொருளை இது கூறிவிட்டது உங்களால் பேச முடிந்த ஸ்வரங்களில் அதிகமாக உள்ள அலைவரிசைகளான கோபம் வீரம் போன்ற உணர்வுகளையும் குறைவாக உள்ள அலைவரிசையான அமைதி அன்பு போன்ற உணர்வுகளையும் இது குறிக்கிறது என்று முன்பே கூறியிருந்தோம் அல்லவா உங்களுக்கு அமைதி வேண்டும் என்பதால் உங்களால் பேச முடிந்த ஒரு குறைந்த அலைவரிசையை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் அந்த குறைந்த அலைவரிசையில் ஒரு இருள் நிறைந்த சூழலில் அமைதி என்னும் சொல்லை தொடர்ந்து கூறிக்கொண்டு பயிற்சி செய்யுங்கள் அப்படி செய்யும் போது தொடர்ந்து உங்கள் மனநிலையை அமைதியாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் தொடர்ந்து இவ்வாறு செய்யும் பொழுது உங்களுக்கு எப்பொழுதெல்லாம் அமைதி தேவைப்படுகிறதோ நீங்கள் வெறும் அமைதி என்னும் சொல்லை கூறினால் அந்த அமைதி உங்களுக்கு திரும்ப வந்துவிடும் இதற்கு காரணம் நீங்கள் எடுத்த அந்த பயிற்சிதான் இந்த பயிற்சிக்கு பெயர்தான் மந்திரம் இந்த பயிற்சியை செய்யாமல் வேறு ஒருவர் அதே சொல்லை கூறினால் அவருக்கு எதுவுமே நடக்காது இவ்வாறு பயிற்சி செய்த ஒருவர் விழித்துக் கொண்டிருக்கும் போதே ஆழ்ந்த தூக்க நிலையில் இருக்கின்ற போதும் மூளை அலைகளை உருவாக்க முடியும் யாம் கூறிய இந்த மூன்று விஷயங்கள்தான் மொழியின் அடிப்படை அங்கங்கள் ஆகும் ஆனால் அது புரிந்து கொள்ளாமல் உங்கள் உலகில் பல்வேறு தவறான புதல்களும் நடந்து கொண்டேதான் இருக்கிறது 
உதாரணமாக எகிப்து நாட்டில் உள்ள பிரமிடு கல்லறைகளில் பல்வேறு மந்திரங்கள் மற்றும் சாபங்களை எழுத்து வடிவில் செதுக்கி வைத்துள்ளார்கள் என்று நான்காயிரம் வருடங்களாக அதை புரிந்து கொள்வதற்கு நீங்கள் மிகவும் முயற்சி செய்து கொண்டு வந்தீர்கள் ஆனால் அந்த மொழி உங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாதபடி வெறும் படங்களால் கட்டமைக்கப்பட்டிருந்தது பல நூற்றாண்டுகளாக முயற்சி செய்த நீங்கள் இறுதியாக ரோசெட்டா ஸ்போன் எனும் ஒரு அகழ்வாராய்ச்சியில் கிடைத்த கல்லின் உதவியுடன் அதனை மொழிபெயர்க்கும் அறிவை வளர்த்துக் கொண்டீர்கள் மொழிபெயர்ப்புக்குப் பின் உங்களுக்கு மிஞ்சியது வெறும் ஏமாற்றம் மட்டும்தான் ஏனென்றால் அதை கூறினால் எந்த ஒரு மாயாஜாலமும் நிகழவில்லை அந்த எழுத்துக்கள் அதிகபட்சமாக அங்கே புதைக்கப்பட்ட மன்னனின் பெயரைத்தான் மீண்டும் மீண்டும் கூறியது அது எப்படி மந்திரமாகும் அந்த மன்னனின் பெயரையே தகுந்த அலைவரிசை மற்றும் மனநிலையோடு கூறினால்தான் அதுவும் மந்திரமாகும் ஆனால் அந்த மனநிலையும் அலைவரிசையும் அந்த கல்லில் செதுக்கப்படவில்லை அதற்கான எழுத்து முறையை நீங்கள் இதுவரை கண்டுபிடிக்கவும் இல்லை அதை பரிமாற்றம் செய்வதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உள்ளது அதற்கு குவாண்டம் பின்னல் கொள்கையை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆரம்பத்தில் ஒரு பொருளுக்கும் இன்னொரு பொருளுக்கும் இருக்கும் ஈர்ப்பு விசையை பற்றி கூறினோம் அல்லவா ஈர்ப்பு விசையுடன் ஒன்றாக இருந்த இரு பொருட்கள் பின்னால் பிரிந்து சென்றாலும் அதற்குள் ஒரு பிணைப்பு இருந்து கொண்டேதான் இருக்கும் சிறு பொருட்களில் இதனை பரிசோதித்து வெற்றி கண்ட நீங்கள் இதற்கு வைத்த பெயர்தான் குவாண்டம் பிணைப்பு மனநிலையை எழுத்தில் பதிய வைக்க முடியாது என்பதால் ஏற்கனவே உங்களுக்கு தேவையான மனநிலையை அடைந்த ஒருவரை அணுகி அவரின் அருகே இருந்து நீங்கள் முயற்சி செய்தால் உங்கள் முயற்சி சீக்கிரம் கைகூடும் இதற்கு முதலில் நீங்கள் வேறு ஒருவரை கண்டுபிடித்து அவருடைய மனநிலையுடன் பிணைய வேண்டும் இதனால்தான் உங்கள் உலகில் உள்ள அனைத்து மதங்களிலும் கூட்டு பிரார்த்தனை முறை உள்ளது ஒரே நோக்கத்தோடு ஒரு குழுவாக செயல்படும் போது ஒரு சிலருக்கு மனநிலையை எளிதாக அடைய முடியவில்லை என்றாலும் கூட்டாக செய்வதனால் அது எளிதாக வசப்பட்டுவிடும் ஏனென்றால் ஒன்றாக இருக்கும் போது ஒருவர் மூளை அலை மற்றவர்களுடனும் பின்னி பிணைந்து இருக்கிறது அவ்வாறு இல்லாமல் வெறும் எழுத்து சொல் அல்லது இணைய காணொலி மூலம் அந்த மனநிலையை கொண்டு வருவது மிகவும் கடினமான காரியம் இதை புரிந்து கொள்வதற்கு உங்களுக்கு கடினமாக உள்ளதா ஒரு சிறு உதாரணம் ஒரு குழந்தை ஒரு மொழியை எவ்வாறு கற்றுக்கொள்கிறது என்று பாருங்கள் அந்த குழந்தை தன்னை விட மொழியில் அதிக திறன் கொண்ட பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்களுடன் பிணைந்து தானாகவே தாய்மொழியை கற்றுக்கொள்கிறது அல்லவா மூளை அலையை அவ்வாறு மட்டுமே கற்றுக்கொள்ள முடியும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் நீங்களும் ஒரு குழந்தையாக மாறி பாருங்கள் ஈர்ப்பு விசை தொடங்கி மனநிலை வரை உள்ள பல்வேறு மொழிகளை உங்களுக்கு இங்கே சுருக்கமாக இரண்டு காணொலியில் கூறிவிட்டோம் மொழி என்பது இருவேறு பொருட்களை இணைப்பதற்காக கட்டமைக்கப்பட்ட ஒன்று மொத்த அண்ட சராசரத்தையும் ஒன்றிணைக்கும் வல்லமை கொண்ட மொழி பல்வேறு இடங்களில் பிரிவினைக்கும் வழிவகுக்கிறது ஆனால் அதற்கு காரணம் மொழி அல்ல மொழியை பற்றிய தவறான திரிபுகளும் அந்த திரிபுகளை திணித்த எதிர்களும்தான் அதோடு அதை தூக்கி பிடிக்கும் சில அடிமை மனிதர்களும்தான் யாம் இங்கே கூறிய சில தகவல்களால் உங்களின் புரிதலை மேம்படுத்திக் கொள்ள முடியும் என்ற நம்பிக்கையோடு இந்த மொழி அதிகாரத்தை இங்கே நிறைவு செய்கிறோம் மீண்டும் வேறொரு புதிய அதிகாரத்துடன் உங்களிடம் காணொலி வாயிலாக வருகிறோம் இந்த காணொலி உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலை தந்திருந்தால் உங்கள் ஆதரவை தெரிவிக்கும் வகையில் லைக்கினும் விருப்பத்தை கொடுத்து ஊக்கப்படுத்தவும் மேலும் இந்த தகவல் உங்களைப் போன்ற ஏனைய மனிதர்களுக்கும் சென்றடைய வேண்டும் என்றால் மறக்காமல் ஷேர் செய்து அவர்களையும் பயன்பெற செய்யுங்கள்